Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du uh, Mari kita meneruskan pengajian kita pada pagi hari ini Kalau kemarin kita bicara tentang Mabadu Ufani atau prinsip-prinsip dari disiplin ilmu yang meliputi definisinya apa sasarannya apa target akhir dari ilmu tasawuf itu apa dan sebagainya dan sebagainya itu disebut mabadiul fan dalam kitab salaf disebutkan inna mabadiul Fannin asyrah al hadu wal maudu hummatamrah banyak ada sepuluh prinsip-prinsip dasar daripada disiplin ilmu. Kemarin sudah dijelaskan eh, dalam dalam apa dalam mabadi khomsi. Sekarang kita akan bicara tentang hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahil muwaffiqi lil ula Hamdan yuwafi birrahul mutakamila Bahari kamil itu mutafailun 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 Alhamdulillah tapi sekabai puji kang patang perkoro ikulillahi kagungane gusti Allah al muwafiki kang nulungi sopo gusti Allah lilaula maring mekoleh derajat kang luhur lilaula maring mekoleh Derajat Kang Luhur Hamdan kelawan muji maring Allah Yuwafi Kang Nuhoni opo Hamdan Birrohu ing kebagusane Allah Hal mutakamila Kang Sampurno opo Birrohu Sekabai puji kui kagungane Allah Sing gusti Allah kui dat sing nulungi menungso Untuk mendapat derajat yang luhur Derajat kang luhur kui apa itu? Derajat kang luhur kui Kurip kono suwargo Awar wong wong bagus bagus, awar wong wong sing diri dani Allah. Itu derajat sing paling buru dewi yang akhir. Nah kalau di dunia tentu derajat sing buru buru orang isoti dilok songko dimensi dimensi dohir. Kita enggak bisa melihat bahwa orang yang jabatannya tinggi mesti juga tinggi di mata Allah ya tidak. Orang yang dihormati banyak orang berarti juga dimuliakan Allah ya tidak. Bagi derajat umurwi yang dunia wong sendiri dan gusti Allah yang akhirat yang suaraku bareng-bareng. Wong sing soli soli, itu derajat dulu. Nah, sopo sing iso nulungi teko kono gusti Allah, al muwafir Allah ni kudat sing iso nulung kaulane untuk mencapai al martabatul aliyah. 
Nah di dalam Nagum ini Kiai Mualif Syekh Zainuddin Al Malibari Dawuni Alhamdulillah sama dengan di Al Quran Yo Alhamdulillah di dalam ilmu balaf Al itu namanya istighroh 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 itu artinya ngenteake mensemuakan mensemuakan sebab hamdu itu ada apa-apa ya, puji puji itu apa puji itu, apa itu? Puji itu ya menyampaikan kebaikan kepada yang lain Kue kok bagus men Itu namanya puji Kue kok pinter men Itu namanya puji Nah puji itu Alhamdulillah ada apa-apa Siji muji ni Allah Mari awa'i diri Gusti Allah memuji diri sendiri Inna Allah ala kulli syai'in qadir Itu Tuhan Pemusi diri sendiri Yang kedua Makhluk Memuji makhluk Ono wong tua Bangga karo anake Bagu anake ki pinter Manut Bagus Diomong ini ini, le, wajar lanang tenan. Itu namanya orang memuji orang, makhluk memuji makhluk. Ono uang roh jaran, muapik. Terus muni, muapik mentoh jaran. Itu namanya makhluk memuji makhluk. Yang kedua, yang ketiga, Allah memuji makhluk. Contohnya. Gusti Allah memuji kanjeng Nabi misalnya Wa inna ka la la khulqin Adi Muhammad Huwe ijan akhlakmu agung tenanan Itu namanya Allah memuji kepada makhluk Ya Dan orang itu akan menungsuan itu Lek di, dipuji karo Allah Disebut karo Allah ini itu Betapa bahagianya Ya Warfa' bidum min Wang siban fathan wajur Kasron Kadhikrullahi Abdahu Ya sur Dikrullahi Nyebuti kusti Allah Abdahu engkau lani Allah Itu ya sur Hubungah ni apa dikru Allah memuji Masa Innahu kana abdan syakur. Itu Allah memuji kaulani sungguh Nabi Musa itu abdan syakur. Yang keempat menungso memuji Allah. Ngono ya. Menungso memuji Allah. Itu banyak sekali Insya Allah itu mahu aku, Insya Allah itu maha mulia, Insya Allah itu maha kuasa, Insya Allah itu maha segalanya, Insya Allah itu maha kaya. Itu makhluk memuji manusia. Lah, papan papan yang ui, ya dah. Kabe kagumane Allah. Allah memuji diri sendiri, makhluk memuji makhluk, makhluk memuji Allah atau Allah memuji makhluk semuanya itu milik Gusti Allah itu maknane alhamdulillah jadi alwi cara ilmu balaghah disebut al istighroh al istighroh iki kabrabe piye ya semuanya papat lu kabeh dari Gusti Allah hakikat daripada pujian itu adalah milik Allah Bapa menungso muji maring makhluk misalnya itu temporer, sementara saja tidak hakiki. Mereka ganteng men, mereka ayu men, itu kan orang hakikat. Sebab suisi ganteng itu entah. Nah, 
Jadi karena itu hakikat pujian itu adalah untuk Allah. Maka dalam ilmu tasawuf orang tidak boleh mencari pujian dari orang. Mung gak oleh boleh lem-leman songko menungso. Orang ibadah, orang sodako, orang amal baik, ojo sampai duwe kerentek yang jeruati ingin dipuji orang. Tapi inginlah dipuji Allah. Sebab pujian orang itu malah jadi penyakit. Amalnya malah orang diterima karo Allah. Karena keinginannya pengen dipuji makhluk. Makhluk ini orang abadi. Makhluk ini orang abadi. Yang abadi itu Gusti Allah. Maka salah satu penyakit daripada hati itu riak. Riak itu artinya ngamal tapi pengen disawang makhluk. Itu enggak boleh. Alhamdulillahil muwaffiqi lillawla Hamdan yuwafi birrahul mutakamila Ba'da'an ata'ing dalam sausin neka'ake sopo musonef Bilbas malati kelawan bismillah Sanna Itu sana Sanna mongko Muji sopo musonef Bilhamdalati kelawan hamdalah Iktidaan krono manut Sopo musonneh bil kita bil azizi Kelawan Quran kang mulio Quran ini mulai surat fatihah Kan juga dengan hamdalah Setelah basmalah Wa amalan krono ngelakoni bikoli Kelawan dawe gusti nabi muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dawe a kanjeng nabi inna Allah hasatune Gusti Allah azza maho menang sapa Allah wa jalalan maho agung Allah iku yuhibu demen sapa Allah ayuh madha ing yen ditento dipuji kanjeng nabi Allah iku demen lek kawulane maca alhamdulillah Gusti Allah iku demen Yen kaulani memuji Allah, ya. Wahrojan wus nukil. So pada ilami imam dailami marfuan hadis marfu. Marfuan khaleh ini dan atorakan marang kanjeng nabi. Dawing ini inna Allah ing lafat inna Allah. Mana ne inna Allah setune gusti Allah iku yukibu demen sopa Allah Alhamda ing pujian Yuh madu kang ten puja akan apa hamda bihi kelawan Allah Liusi badra pun ganjar sopa Allah hamidah ing wong kang muji Allah Wong ki muni Alhamdulillah mana ya wis pokeh ganjarane Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar Dan banyak lagi kebaikan-kebaikan yang disifatkan kepada Allah Yang diucapkan oleh manusia itu sumber pahala Mubarakin Mun, wajah ala landa de'ake Allah Alhamdulillah Yang pujian Li nafsihi maring awaik Zati gusti Allah dan tadi akan dikron yang dikir wali ibadih lan maring kaulane kusya Allah dukron yang tadi simpenan akhirat jadi kalau ada ayat yang mengatakan wa api misyola tali dikri sesungguhnya sholat itu untuk dikir kepada saya itu artinya wajah alhamdulillah nafsihi dikro. Jadi kepadikir kita kepada Allah, kita memuji Allah itu sebut dikir. 
Jadi dikir itu orang mesti la ilaha illallah Kalau karam ini Apa ini Ya Apa ini tasbih Apa ini istighfar Apa ini sholawat Yang disandarkan kepada Allah Itu namanya dikir Itu jadi wajah ala li nafsihi dikron Sementara bagi menungso Bagi makhluk Bagi manusia yang mengucapkan Ujian kepada Allah itu dari simpenan yang akhirat So bakal dibuka di Jadi investasi gitu ya uh, Jadi ke atas ya, dan, dan ke bawah Ketika orang mengatakan Alhamdulillah Efeknya itu naik ke atas Vertikal dan horizontal Vertikalnya artinya kita zikir pada Allah Vertikalnya, horizontalnya Itu artinya jadi simpanan kita di akhirat Ngono ya Wafil badril munilan ikuin dalam kitab Wafil badrilan ikuin dalam kitab badril munilan Anu sangki kanji nabi sallallahu alaihi wasallam Gawai kaji Nabi Alhamdulillah utawi muji mari Allah Iku amanun Dadi keamanan Pelindung Lin ni'mati mari ni'mat Allah i Pari ni'mat Ketika orang yang dipasih ni'mat itu Ber Bapa eh, me, Memuji kepada Allah Alhamdulillah Diparingi nikmat awal sehat, alhamdulillah diparingi nikmat akal sehat, alhamdulillah diparingi rezeki, alhamdulillah diparingi anak yang bagus. Ketika orang itu memuji Allah atas nikmat yang diberikan Allah, maka kalimat alhamdulillah itu sebenarnya pelindung daripada nikmat itu sendiri. Min zawaliha sangking ilangi nikmat. Jauh sampai nikmat wi hilang. Cara ni nikmat enggak hilang bagaimana? Banyak banyak mojo alhamdulillah. Nono ya. Eh mulano. Orang ayat singgawuh ni la insya kartum. Oh, la azizan. Nabi. Kalau kamu diberi nikmat, kamu syukuri. Akan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lek gay kufur, gak kelem syukur, ya diseksa kalau gusti Allah Taala. Jadi kaji Nabi Dawo, Hamdulillahi amanun amanun lini amati bin Zawaliha. Jadi kalau kita ingin nikmat itu tetap abadi langgeng, tak perlu sampai teko akhirat, ya sengkukeh lek moco, Alhamdulillah. Bapak saya itu kalau ngaji itu sering cerita, sering cerita. Karena bapak saya itu orang kediri, sekalipun sudah di Banyuwangi itu sering cerita. Kalau yang namanya Kiai Abdul Karim, Kiai Abdul Karim ni rebuyo. Iku sejak muda. Karena bapa itu orang yang menangi naliko pertama kali bapa gay pondo itu setiap apa saja itu enggak pernah dahulu menengah banyak abdul karim ngaji omongi guru ngaji. Nah di tengah-tengah itu mulutnya itu mulut beliau itu ya abdul karim itu. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jagongi tamu yo, lepas omong saat itu pun Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terus. Oleh karena itu nikmatnya bisa kita lihat sampai sekarang, ya. Jadi orang itu diberi akal sehat, disyukuri, awak sehat, disyukuri, rezeki cukup, disyukuri, ya. Punya istri baik, punya suami baik, disyukuri. Punya anak, disyukuri. Dengan Alhamdulillah. 
Alhamdulillah itu benteng pengaman dari hilangnya nikmat. Wanulan saking kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man utawi sopo iku lapis sang nganggo sopo man sauban ing dodot. Pakola moko ngucap man alhamdulillah alladzi kasani hadas sauba min ghairi khaulin minni wala quwwatin. Sopo wong kang nganggo kelambi muni alhamdulillah alladzi kasani utawi puskabe puji kulillah alladzi kasani kang nyandangi nganggoni. Allah ingkang sulhada taubai kilah dodot min ghairi khaulin saking tanpa doyo kekuatan min saking ingsun wala kuwatinan ora ana kekuatan semua dari Allah kalau orang gawe kelambi terus muni alhamdulillah gufira lahu ma taqaddam gufira monggo disepuh ora hukum iman apa madusa dosa cilik ya bisa gedhe kudu tobat Opoma dosa dosa cilik takut dama kang wis berlalu opo maming dambi bayani maming dambi nyatakan itu saniman. Oh, ni ku fadilae mojo alhamdulillah. Macam ni. Sekarang wah baru Muhammad putri lu utamu kau mana kira kira puji puji tu hal bala itu banyak banget. Sing paling utama iku aya kula yen to ngucap sapa wong ngucap ngene alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiu mazidah ngono kae ya arep donga kae kuwi utama utama nek hamdan lagi alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiu mazidah Alhamdulillah sekabeh puji kulillah ketika puji Allah hamdan kelawan puji Yuwafi kang nuhoni apa hamdan ni'amah wang piro-piro ni'amati Allah Wa yukafi ura nyukupi Apa hamdan mazidahu yang tambah-tambah hamdan Lima krono khadis wa roda kang tumeko apa ma In anna Allah asuhni gusti Allah iku lama ahbato Hari kali ini nurunake sopo gusya Allah agama yang Nabi Adam Hilal ardi maring bumi Kala mokong dawuh sopo Nabi Adam Ya Rabbi alim nil makasib Wa alim ni kalimatan tajma'uli fi hal mahamid Ya Rabbi du pengiran kulo alim ni mulango tuan yang kulo Al-Makasih baing nyambut gawe Ben Isaurib Untuk mempertahankan diri Ini butuh rezeki Rezeki itu didapat dari nyambut gawe Gak bisa rezeki ini hanya Diem terus teko diri gak bisa Tentu ada ikhtiar Maka pertama kali yang diminta oleh Nabi Adam kepada Allah itu Iso nyambut gawe Mandiri Iso untuk rezeki Kanggu aibadah Dengan rezeki Orang akan menghidupi dirinya Mempertahankan hidup Dan hidup itu untuk ibadah Mono e, Saking pentingnya rezeki Nyambut gawe sampai di jaluk pertama kali Alimni mulang Siro yang kula ya Allah Al-Makasih baik kira-kira Mergawe Walimni dan mulang Tuhan yang kula kalimatan yang kalimah Tajma'u kang ngumpul Ake apa kalimah Li kedui kula fihi Fiha yang dalam kalimah Al-Mahamida yang kira-kira Pujian datang panjil dengan Fakola mengkod fa'awha Mengkodari wahyu Sopa Allah, Gusti Allah Ta'ala khalih mohonuhur Allah Ta'ala ini fi'il madi asalnya Ta'ala ya Fa'awqa mengkopare wahyu Sopa Allah, Allah ilaihi maring Adam Wahyu ini gini Ankul salasan inda kulli sobahin Wa masain Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa fi ni'amahu wa yukahu masjidah Wahyu ni Allah ini ansuh ni kelakuan. Kul mu cakap siromu siro Adam. 
salasan pengkelu Ainda kuli sobahin in dalam menarikannya setiap isu-isu Wa masa angan in dalam sore-sore Mucap ainda kuli sobahin wa masa in lan sore Mucap wa alhamdulillah In lafad alhamdulillah hamdai wa fi ni'amahu wa yuka fi umazidah Wi mulangani Allah yang gini Nabi Adam Hei Adam, lihat gue pengen Rezekimu dan mergawimu itu barokah Gue mau cok Alhamdulillah Hamdai wa fi ni'amahu wa yuka fi umazidah Isu peng telu Sore peng telu Nah ya Jadi orang hidup itu butuh nikmat, butuh nikmat. Siji nikmat hati sing ana imane. Ha iku iku nikmat gedhe dhewe niku, ati sing ana imane. Loro nikmate akal sing ngadai ilmu, khususe ilmu ni Allah. Ya. Telu Diwe nikmat awak sehat, sing iso kanggo ibadah. Awak sehat, sing iso kanggo ibadah. Mulut sing iso kanggo dikir. Ya, moto sing iso kanggo sawang nyawang. Gaya nari Allah, terus dikit tafaku. Mulut sing dinilis Quran dan lain-lain sebagainya. Jadi ono hati sing kanggunan iman, ono akal sing kanggunan ilmu, ono gauto fisik sing iso kanggo sumber pahala yaitu dengan ibadah. Mulai moto, kuping, mulut, tangan, perut, sikil, semuanya itu sebenarnya sumber pahala. Kalau dipakai dan digunakan untuk dikir dan ibadah kepada Allah, itu nikmat, itu nikmat. Nah di luar itu, di luar itu, ono pekerjaan, sing nekane rezeki, ya, ono nyambut gawe sing mendatangkan apa namanya itu eh, eh, keuntungan. Nah itu rezeki juga ya nikmat juga. Nah Nabi Adam minta kepada Allah sebuah eh, apa wiridan sing bisa memberkahi kehidupannya. Dijawab kalau Allah setiap pagi tiga kali, setiap sore tiga kali munio. Alhamdulillah. Hamdayyuwafi ni'amahu wa yukafiu mazidah Nanti ini Walihada Kerana ini mempunyai hamdayyuwafi ni'amah Lau khalafa insanun Lamun tersumpah sopa insanun manusia Layahmadan Allah bima jama'il mahamid Fal yakul Hada, nanti ni. Wakolalan yang dikosong berbadul arifina setengah wong wong kang ahli makrifat maring Allah. Gawe ini alhamdulillah utawi uji, utawi lafat alhamdulillah, alhamdulillah utawi lafat alhamdulillah. Alhamdulillah utawi lafat Alhamdulillah Iku sama niyatu akhrufin Ono wonu piro-piro khurub Kaabu wabil jannah ki koyo dini lawang suwargo Lawang suwargo ki ono wolu Alhamdulillah wiyo ono wolu khurubi Paman mongko utawi sopo wangku kola halaman ngucapake sopo man ing Alhamdulillah mono ayy Ansofa ikol bin saking beninge ati bersih ati songko segala macam penyakit istakhakom mengkhai sopeman 
ayat kulain itu manjing sopoman al jannah tak iswargo min ayyha sya'a min ayyha sya'in dindini lawang bolu sya'akan karep sopoman payu khayyaru maka den kon milih sopoman Payu koyaru moko dikon milih sopoman baina haing dalam antarane sama abuwa bil jannah ikroman krono mulyaaken maring man sing kolahani jadi wong niku lek selalu muji-muji terus maring Gusti Allah Gusti Allah mulyakne wong ku mau kae ngono karepe ikroman iki saking oleh Mulia ni besok ni ku didaul ini utkhunul jannata min ayi abu abin syita. Wes saya ini kue merebus warga dari delapan pintu kui terserah kamu yang kamu pilih yang mana. Gusti Allah dahulu menunggu lewat malaikat ikroman krono mulia akan orang yang suka memuji kepada Gusti Allah. Wallahu a'lam bisawab. Mantengi. Jadi hari ini kita bicara tentang hamdala. Besok kita bicara tentang solawat. Tentang as-solatu ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mantengi. Allah masalli wa salli wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad Alhamdulillahi wa bila alamin Amri wa fi ni'amahu wa yukafiru masyidah Ya Rabbana laka alhamdu wa laka syukuru wa laka thlana Ukama yang mengiri jalikan karimi wa alimi sultani Rabbana ya Allah Inna nas'aka ilman nafi'a wa amala mutakabbala Wa rizukan halalat wa iban wa asia wa syifa'an Wa kuli da'i wa syakam bi rahmati arhamar rahimin اللهم عينا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والاستقامة وحسن الخاتمة وإنا نعوذ بك يا الله من مجيبة الندامة اللهم ارزقنا علما وزدنا فهما وأرنا حق حق وزدنا اتباع وأرنا باتل باتل وزدنا استنابة اللهم جعنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعنا وإياه من أهل الدير وجعنا وإياه من عبادك الصالحين ومن علمائك العاملين ومن المؤمنين ومن العابدين ومن المتقين ومن القانعين ومن الصابرين ومن المجاهدين في سبيلك يا الله ومن السالمين في الدنيا والآخرة ربنا آتنا من لدن قرمة وهيئ لنا من أمينا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا يا بنا وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته